हेलो डियर स्टूडेंट्स आई एम शीतल शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कितलाना भिवानी टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर फोर इन योर सप्लीमेंट्री रीडर बुक मोमेंट्स एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज इन द किंगडम ऑफ फूल्स बच्चों टाइटल सही पता चल रहा है ना कि कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपने बड़े बड़े राजा महाराजा की बहादुरी वीरता साहस वाली कहानियाँ सुनी होंगी लेकिन मूर्ख राजा की कहानी नहीं सुनी होगी यस डियर स्टूडेंट्स द स्टोरी विच वी आर गोइंग टू रीड टुडे इज़ वेरी अमेजिंग वेरी वंडरफुल इट विल मेक अस लाफ इट विल टीच अस समथिंग स्पेशल बच्चों ये कन्नड़ फोक टेल है फोक टेल का मतलब होता है लोगों के बीच में कही जाने वाली सुनाई जाने वाली एक ट्रेडिशनल ओरल स्टोरी और हमारी इस स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स को रिनाउंड इंडियन राइटर एंड पोएट ए के रामानुजन की बुक फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया से लिया गया है बच्चों इस बुक में 22 अलग अलग भाषाओं की 110 हंड्रेड एंड टेन फोक टेल्स हैं सो नाउ लेट्स बिगिन विद द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर ईडियट्स मूर्खों के राज्य में राजा और उसके मंत्री दोनों ही मूर्ख थे दे डिडंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स वे नहीं चाहते थे कि दूसरे राजाओं की तरह अपने राज्य को चलाएं। इसीलिए वे कुछ खास ही करने वाले थे एक निर्णय लेने वाले थे क्या था वो निर्णय सो दे डिसाइड टू चेंज नाइट इन टू डे एंड डे इन टू नाइट इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे रात को दिन में और दिन को रात में बदल देंगे इसका क्या मतलब है इसका मतलब आगे समझते हैं बच्चों दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप उन्होंने आदेश दे दिया कि राज्य में हर व्यक्ति को रात को जगा हुआ होना चाहिए इट मीन्स रात को उन्हें सोना नहीं था उन्हें जागना था तो जागकर क्या काम करना था उन्हें टिल देयर फील्ड्स टिल का मतलब होता है अपनी लैंड को कल्टिवेट करने के लिए कृषि के लिए तैयार करना तो उन्हें अपने खेतों में काम करना था और अंधेरा होने के बाद ही सभी व्यक्तियों को अपने अपने व्यापार काम धंधों को चलाना था और फिर जैसे ही सूरज उगता यानी सुबह होती तो सबको सो जाना था बड़ा अजीब सा आदेश था ये एनी वन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ लेकिन प्रजा के लिए एक खास दंड भी फिक्स कर दिया गया था कि जो भी व्यक्ति राजा के इस ऑर्डर को नहीं मानेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ अब बेचारी प्रजा वो तो डर गई सबको डर था कि मृत्यु दंड मिल जाएगा इसीलिए लोगों ने वही किया जो उन्हें कहा गया द किंग एंड द मिनिस्टर व डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट राजा और उसके मंत्री सभी बहुत ही खुश थे क्योंकि उनकी योजना सफल हो गई थी तो इस तरीके से मूर्खों के राज्य में दिन रात में और रात दिन में बदल गया था लोग रात को सारे काम करते और सुबह होते ही सो जाते तो ऐसे अनोखे राज्य में कुछ अनोखा ही होने वाला था क्या है वो आइए आगे पढ़ते हैं वन डे ए गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी एक दिन एक गुरु और उसका चेला उसका शिष्य शहर में पहुंचे इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी शहर बहुत ही सुंदर था इट वॉज ब्रॉड डे लाइट और भरी दोपहरी का समय था बट देर वॉज नो वन अबाउट अब गुरु और चेला हैरान थे कि भरी दोपहरी में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा एवरी वन वॉज अस्लीप नॉट अ माउस स्टरिंग हर कोई सोया हुआ था यहाँ तक एक चूहा भी हिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था इवन द कैटल हैड बिन टोट टू स्लीप बाई डे यहाँ तक कि पशुओं को भी मानो सिखा ही दिया गया था कि उन्हें दिन में सोना है ये देखो बच्चों मूर्खों के राज्य में तो सारी प्रजा सारे पशु दिन के समय में सोए हुए थे और ये सब देखकर गुरु शिष्य बड़े हैरान थे द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज बाई वोट दे सो अराउंड दैम उन्होंने जो भी अपने आसपास देखा उसको देखकर दोनों अजनबी हैरान रह गए और ये दो अजनबी कौन है गुरु और शिष्य एंड वर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग और वे दोनों शाम होने तक शहर में इधर उधर घूमते रहे वेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस और फिर अचानक से पूरा शहर मानो जाग गया और अपने रात के काम में लग गया इसका मतलब प्रजा को तो आदत थी कि जैसे ही रात हुई उन्हें अपने अपने काम निपटाने थे लेकिन गुरु और शिष्य तो ये सारी हालात देखकर बड़े हैरान थे 
बच्चों अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हमें भी बड़ा अजीब लगेगा सोचिए अगर स्कूल दिन की जगह रात में लगने लग जाए तो क्या होगा हम भी हैरान रह जाएंगे तो आइए देखते हैं इस हैरान गुरु और शिष्य की जोड़ी के साथ आगे क्या होने वाला है द टू मैन वर हंगरी दोनों को भूख लगाई थी नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वैन टू बाय सम ग्रोसरीज और अब दुकानें खुल गई थी इसीलिए वे राशन का सामान खरीदने के लिए गए टू देर अस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरी थिंग कोस्ट द सेम अ सिंगल डू डू और वे बड़े हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि मार्केट में तो हर चीज़ की कीमत एक ही है सेम है एक सिंगल डू डू डूडू का मतलब है वहाँ की करेंसी वेदर दे बोट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास इट कोस्ट अ डूडू चाहे उन्होंने चावल खरीदे या केलों का गुच्छा उन सब की कीमत एक ही थी एक डूडू द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड गुरु और उसका चेला दोनों ही बड़े खुश हो गए दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनी थिंग लाइक दिस उन्होंने ऐसी बात तो कभी भी सुनी ही नहीं थी दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रूपी वे सारा भोजन खरीद सकते थे जो भी वो चाह रहे थे और वो भी कितने रुपये में एक ही रुपये में वैन दे हैड कुकड एंड इटन द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर दैम टू स्टे देयर और जब गुरु शिष्य ने खाना खा लिया तो गुरु ने महसूस किया कि अरे ये राज्य तो मूर्खों का राज्य है और यहाँ पर रुकना तो कोई अच्छी बात नहीं होगी ये अच्छा विचार नहीं होगा दिस इज नो प्लेस फॉर रस लेट्स गो ही सेट टू हिज डिसाइपल गुरु ने अपने शिष्य को कहा अरे ये सही जगह नहीं है रहने के लिए चलो यहाँ से चलते हैं बट द डिसाइपल डिडेंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस लेकिन शिष्य इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था एवरी थिंग वॉज चीप हेयर क्योंकि यहाँ पर हर चीज कितनी सस्ती थी ओल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड और उसको तो एक ही चीज चाहिए थी क्या अच्छा और सस्ता खाना तो बच्चों शिष्य को तो सिर्फ अच्छे खाने से मतलब था अच्छा खाना और वो भी सस्ते में तो शिष्य इस राज्य को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो ऐसे में गुरु ने कहा द गुरु सेट दे आर ओल फूल्स इस राज्य में रहने वाले सभी लोग मूर्ख हैं दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग और जो तुम सिचुएशन इंजॉय कर रहे हो सस्ता खाना खा कर इंजॉय कर रहे हो ये सिचुएशन लंबे समय तक नहीं चलेगी एंड यू कान टेल वोट दे विल डू टू यू नेक्स्ट और तुम बता ही नहीं सकते कि वे अगले पल तुम्हारे साथ क्या कर देंगे इट मीन्स गुरु एक सलाह दे रहा है शिष्य को कि मूर्खों के राज्य में रहना बहुत ही रिस्की साबित हो सकता है बट द डिसाइपल वो डोंट लिसन टू द गुरुज विजडम लेकिन शिष्य वो तो गुरु के इस ज्ञान को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था ही वॉन्टेड टू स्टे वह तो वहाँ पर रुकना चाहता था द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेट डू वॉट यू वॉन्ट आई एम गोइंग गुरु ने आखिर में उसे समझाना छोड़ दिया और गुरु बोले कि करो जो तुम्हें भी करना है मैं यहाँ से जा रहा हूँ एंड लेफ्ट और गुरु वहाँ से चला गया द डिसाइपल स्टे डॉन एट हिज फिल एवरी डे बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल शिष्य उसी राज्य में रुका रहा और हर रोज पेट भर के खाना खाता केले घी चावल गेहूं और इतना खा खा कर वो शिष्य क्या हो गया मोटा किसकी तरह गली में घूमने वाले सैक्रेड बुल की तरह बच्चों हिंदू धर्म में काउ बुल इनको सैक्रेड होली माना जाता है पवित्र माना जाता है और इन्हें खूब खिलाया पिलाया जाता है तो ऐसे ही सस्ता भोजन खाकर ये चेला एक सैक्रेड बुल की तरह मोटा हो गया था तो मूर्खों के राज्य में ये मोटा ताजा शिष्य सेफ रहेगा या नहीं आइए देखते हैं वन ब्राइट डे अथीफ ब्रोक इन टू अ रिच मर्चेंट्स हाउस एक चमकीले दिन में एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर में चोरी करने के लिए घुसा बच्चों देखो यहाँ पर चोर भी राजा के आदेश को मान रहा है वो रात में चोरी नहीं कर रहा वो तो ब्राइट डे चमकीले दिन इट मीन्स दोपहर में ही चोरी करने के लिए अमीर व्यापारी के घर में घुस गया ही हैड मेड अ होल इन द वोल एंड स्नीक इन उसने दीवार में एक बड़ा सा छेद कर लिया था और वो साइलेंटली घर में घुसा एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट द वोल ऑफ द ओल्ड हाउस को लैप्स ऑन हिज हैड एंड किल हिम ऑन द स्पॉट 
और जैसे ही वो लूट के सामान को ले जा रहा था तो पुराने मकान की दीवार गिर गई और कहाँ पर उसके सिर पर ही गिर पड़ी और चोर बेचारा उसी समय उसी जगह पर मारा गया हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट उसका भाई मीन्स चोर का भाई दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और शिकायत करने लगा योर हाइनेस वैन माई ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एंशियन ट्रेड अ वोल फेल ऑन हिम एंड किल हिम महाराज जब मेरा भाई अपने पुराने व्यापार को कर रहा था तो एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और दीवार ने उसको मार दिया दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम और इसके लिए ये व्यापारी दोषी है ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वोल उसे एक अच्छी मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी यू मस्ट पनिश द रोंग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस महाराज आपको इस गलत काम करने वाले को जरूर सजा देनी है और आप इस अन्याय के लिए हमारे परिवार को कंपेंसेट कीजिए क्षतिपूर्ति कीजिए महाराज हमें मुआवजा दीजिए द किंग सेड जस्टिस विल बी डन डोंट वरी एंड एट वन समन द ऑनर ऑफ द हाउस राजा ने कहा न्याय किया जाएगा चिंता मत करो और फौरन उस घर के मालिक को बुलवा लिया गया वेन द मर्चेंट अराइव द किंग क्वेश्चन हिम जब व्यापारी पहुंचा तो राजा ने प्रश्न किया व्हाट्स योर नेम तुम्हारा क्या नाम है सच एंड सच योर हाइनेस महाराज मेरा ये ये नाम है तो इस तरीके से व्यापारी ने अपना नाम बता दिया वर यू एट होम वेन द डेड मैन बर्गर्ड योर हाउस जब मृत आदमी ने इट मीन्स जो चोर मर चुका था उसने तुम्हारे घर में चोरी की तो क्या तुम घर पर थे येस माई लोड ही ब्रोक इन एंड द वोल वॉज वीक इट फेल ऑन हिम हाँ महाराज जब उसने चोरी की तो दीवार बड़ी वीक थी कमजोर थी और यह उसके ऊपर गिर गई अक्यूज प्लीड्स गिल्टी आरोपी ने अपना दोष मान लिया है योर वोल किल दिस मैंस ब्रदर तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा यू हैव मर्डर्ड अ मैन तुमने एक आदमी का कत्ल किया है वी हैव टू पनिश यू हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी लोर्ड सेट द हेल्पलेस मर्चेंट आई डिडेंट पुट अप द वोल महाराज बेचारे व्यापारी ने कहा मैंने थोड़ी दीवार बनाई थी इट्स रियली द फोल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वोल वास्तव में गलती तो उस आदमी की है जिसने दीवार बनाई थी ही डिडेंट बिल्ड इट राइट उसने यह दीवार सही तरीके से नहीं बनाई यू शुड पनिश हिम महाराज आपको उसे सजा देनी चाहिए हु इज दैट कौन है वो माई लोड दिस वोल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम महाराज ये दीवार तो उस समय बनाई गई थी जब मेरे पिताजी जीवित थे आई नो द मैन मैं जानता हूँ उस आदमी को ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ ही लिवस नियर बाय वो अब एक बूढ़ा आदमी है और वह पास में ही रहता है द किंग सेंट आउट मैसेजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वोल अब राजा ने अपने सैनिकों को अपने दूतों को भेज दिया उस राजमिस्त्री को लाने के लिए जिसने वो दीवार बनाई थी दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट सैनिक उसे पकड़ कर ले आए अब उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे यू दे डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन इज फादर्स टाइम अरे आदमी बताओ क्या तुमने इस आदमी के घर की दीवार बनाई थी जब उसके पिताजी जीवित थे यस माई लोर्ड आई डिड हाँ महाराज मैंने ही बनाई थी वॉट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड तुमने कैसे दीवार बनाई इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम यह एक गरीब बेचारे आदमी के ऊपर गिर गई और उसे मार दिया है यू हैव मर्डर्ड हिम तुमने उस आदमी का कत्ल किया है वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ और अब हमें तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सिक्यूशन द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड अब राजा फांसी का आदेश देता उससे पहले ही बेचारे राजमिस्त्री ने प्रार्थना की रिक्वेस्ट की प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स महाराज आप अपने आदेश दें उससे पहले कृपया मेरी बात सुन लीजिए इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड ये सच है कि मैंने ही दीवार को बनाया और ये अच्छी नहीं थी बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट लेकिन ऐसा इसीलिए हुआ महाराज क्योंकि मैं अपना दिमाग काम पर नहीं लगा पा रहा था आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ओल्ड डे विद हर एंकलर्स चिंगलिंग महाराज मुझे बड़े अच्छे से याद है वो नर्तकी जो सारा दिन गली में अपनी पायल की आवाज़ करते हुए पायलों को छनकाते हुए इधर उधर आ जा रही थी एंड आई कुड की माई आईज और माई माइंड ऑन द वोल आई वॉज बिल्डिंग और इसीलिए मैं अपनी आँखें अपना दिमाग उस दीवार को बनाने में नहीं लगा पाया You must get that dancing girl. I know where she lives. Maharaj, आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना होगा मुझे पता है वो कहाँ पर रहती है ब्रिक लेयर की ये बातें सुनकर मूर्ख राजा बोला यू आर राइट तुम सही कह रहे हो द केस डीपन्स 
मामला तो बड़ा गंभीर होता जा रहा है वी मस्ट लुक इन टू इट हमें इस मामले में बड़े ध्यान से देखना होगा इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेज इतने जटिल मामलों में निर्णय देना आसान नहीं होता लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज उस डांसर को पकड़ कर लाया जाए जहाँ पर भी वो है द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वूमन केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट नर्तकी जो अब बूढ़ी औरत हो चुकी थी वो बेचारी कांपती हुई राज दरबार में आई डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल डिड यू सी हिम अच्छा तो कई साल पहले तुम थी जो गली में इधर उधर आ जा रही थी जबकि ये बेचारा आदमी दीवार बना रहा था क्या तुमने उसकी तरफ देखा था येस माई लोड आई रिमेंबर इट वेरी वेल हाँ महाराज मुझे अच्छे से याद है सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग तो तुम इधर उधर आती जाती रही अपनी पायलों की आवाज़ करती रही यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम तुम उस समय जवान थी और तुमने इस बेचारे आदमी का ध्यान भंग कर दिया सो ही बिल्ट बैड वॉल इसीलिए उसने एक गंदी दीवार बना दी इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम ये दीवार एक बेचारे चोर के ऊपर गिर गई और उसे मार डाला यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन तुमने एक मासूम आदमी को मार डाला यू हैव टू बी पनिश्ड तुम्हें तो सजा जरूर मिलेगी शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड उसने एक मिनट के लिए सोचा और बोली माई लोड वेट आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट महाराज इंतजार कीजिए अब मुझे याद आ रहा है कि मैं क्यों गली में इधर उधर घूम रही थी आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी मैंने एक सुनार को कुछ सोना दिया था मैं अपने लिए गहने बनवाना चाह रही थी ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल वह एक आलसी बदमाश था ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज उसने बहुत सारे बहाने बनाए सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ओन ओल्ड डे उसने कहा कि वो गहने अब देगा फिर देगा और इस तरीके से उसने पूरा दिन निकाल दिया ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स उसकी वजह से मुझे दर्जनों बार उसके घर के चक्कर लगाने पड़े दैट वॉज वैन दिस ब्रिक लेयर सो मी और वही समय था जब इस ब्रिक लेयर ने राजमिस्त्री ने मुझे देखा इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लोड महाराज ये मेरी गलती नहीं है इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट ये तो उस दुष्ट गोल्ड स्मिथ सुनार की गलती है अब मूर्ख राजा को नर्तकी की बातों में भी कुछ दम लगा इसलिए उसने सोचा कि ये तो ठीक कह रही है पुअर थिंग शी इज एब्सोल्यूटली राइट थॉट द किंग वेइंग दी एविडेंस अब इस प्रमाण की वैल्यू को समझते हुए राजा ने सोचा बेचारी ये तो बिल्कुल ठीक है वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस और उसने ऑर्डर दिया कि हमें आखिर में असली अपराधी मिल ही गया है उस सुनार को पकड़ कर लाया जाए जहाँ पर भी वह छिपा हुआ है फौरन ये काम किया जाए द किंग्स बेलिफ्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ बेलिफ होता है लो ऑफिसर राजा के अफसरों ने फौरन गोल्ड स्मिथ की तलाश करनी शुरू कर दी हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ इज शॉप और ये सुनार अपनी दुकान के कोने में छिपा हुआ था वैन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल जब उसने अपने खिलाफ ये आरोप सुना तो उसके पास अपनी ही कहानी थी राजा को सुनाने के लिए आइए देखते हैं सुनार ने क्या कहा My lord, he said, I am a poor goldsmith. उसने कहा महाराज मैं तो एक गरीब सुनार हूँ It is true. I made this dancer come many times to my door. ये सच है कि मेरी वजह से ये dancer बहुत बार मेरे दरवाजे मेरी दुकान पर आई I gave her excuses. मैंने उसके आगे बहुत बार बहाने बनाए because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. लेकिन कारण क्या था मैं उसके गहने नहीं बना सकता था क्योंकि एक अमीर व्यापारी के ऑर्डर को मुझे फिनिश करना था पहले मुझे अमीर व्यापारी के लिए गहने बनाने थे दे हैड अ वेडिंग कमिंग क्योंकि उनके घर में एक शादी होने वाली थी एंड दे वुड वेट और वे वेट नहीं कर सकते थे यू नो हाउ इम पेशेंट रिच मैन आर महाराज आपको तो पता ही है कि अमीर आदमी कितने अधीर होते हैं उनमें पेशेंस होता ही नहीं है अब मूर्ख राजा सुनार की बातों में भी आ गया और वो बोला हु इज दिस रिच मर्चेंट हु कैप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी ये अमीर व्यापारी कौन है जिसकी वजह से तुम इस बेचारी औरत के गहने नहीं बना पाए मेड हर वॉक अप एंड डाउन जिसकी वजह से ये गली में इधर उधर आती जाती रही विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर और उसकी वजह से क्या हुआ राज मिस्त्री का ध्यान भंग हो गया विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल और उसकी वजह से क्या हुआ दीवार गंदी बन गई विच हैज़ नाउ फॉलन ओन एन इनोसेंट मैन और वो अब एक मासूम आदमी के ऊपर गिर गई एंड किल्ड 
killed him और उसको मार दिया Can you name him? क्या तुम उसका नाम बता सकते हो बच्चों अब कहानी में टर्निंग पॉइंट आने वाला है द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट सुनार ने व्यापारी का नाम बता दिया एंड ही वॉज नन अदर दैन दी ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वोल हैड फॉलन और ये व्यापारी कोई और नहीं था बल्कि वही व्यक्ति था जिसके मकान की दीवार गिर गई थी वही उस मकान का असली मालिक था नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल थोट द किंग बैक टू द मर्चेंट और अब राजा ने सोचा न्याय का पूरा चक्र हो गया था जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी वापस उसी पर बात आ गई थी वही असली दोषी था When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, और उसे बड़ी क्रूरता के साथ कोर्ट में दरबार में लाया गया तो वह चीखने लगा It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. महाराज ये मैं नहीं था बल्कि मेरे पिताजी थे जिन्होंने ज्वेलरी का आदेश दिया था He is dead, अब वो मर चुके हैं I am innocent, मैं निर्दोष हूँ मेरा कोई दोष नहीं है But the king consulted his minister and ruled decisively. लेकिन राजा ने अपने मंत्री से सलाह ली और निर्णय दे दिया इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डर ये सच है कि तुम्हारे पिता ही असली कातिल है ही इज डेड और अब वो जिंदा नहीं है बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस लेकिन किसी ना किसी को तो उसकी जगह पनिश किया ही जाना है यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस और तुम्हें अपने अपराधी पिता से वसीयत में सब कुछ मिला है चाहे उनका पैसा हो या उनके अपराध I knew at once even when I first set eyes on you that you were at the root of this horrible crime you must die Mujhe to foran pata lag gaya tha jab maine apni aankhe tum par rakhi thi ki tum hi is aparadh ke jad mein ho tumhe to marna hi hoga and he ordered a new stake to be made ready for the execution और अब राजा ने आदेश दे दिया कि इस अमीर व्यापारी को फांसी पर चढ़ाए जाने के लिए एक नई सूली को तैयार किया जाए एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल और जब नौकर इस सूली को शार्प कर रहे थे तेज बना रहे थे और क्रिमिनल के फाइनल इम्पेलिंग उसको सूली पर चढ़ाए जाने की तैयारी कर रहे थे तभी क्या हुआ इट अकर टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिंग टू बी प्रोपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक मंत्री के दिमाग में आया कि अमीर व्यापारी इतना पतला है कि इसे सही ढंग से फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकेगा ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस और उसने ये बात राजा की कॉमन सेंस में ला दी द किंग टू वरीड अबाउट इट और अब राजा भी इस बारे में चिंतित हो गया उन्हें लगने लगा कि अमीर व्यापारी इस फांसी के फंदे के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठेगा शेल वी डू ही सेड उसने कहा अरे अब हम क्या करेंगे वेन सडनली इट स्ट्रक हिम that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake ab unke dimag mein achanak se ek idea aaya ki unhe to sirf ek hi kaam karna hai aur wo kya hai itna mota aadmi dhoond lena hai jo is phansi ke fande par fit baith jaye the servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake ab nokro ko foran shehar mein ghumne ke liye bhej diya gaya unhe aadesh diya gaya ki ek aise aadmi ki talash karo जो फांसी के फंदे पर फिट बैठ सके और बच्चों अब क्या होने वाला है उनकी नजरें किस पर पड़ेंगी हमारे मोटे ताजे शिष्य पर जो इतने दिनों से खा खा कर मोटा होता जा रहा था एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड फैटर्न हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी और उनकी नजरें उस शिष्य पर पड़ ही गई जो इतने महीनों से केले चावल गेहूं घी खा खा कर मोटा हो गया था अब उसे पता चलने वाला है कि मूर्खों के राज्य में रहने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्यों गुरुजी इस राज्य को छोड़कर चले गए थे What have I done wrong? I'm innocent. I'm a sannyasi. He cried. शिष्य चीखने लगा अरे मैंने क्या गलत किया है मैं निर्दोष हूँ मैं सन्यासी हूँ That may be true. वो सच है कि तुम सन्यासी हो But it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. They said. उन्होंने कहा कि ये राजा का आदेश है हमें एक ऐसे मोटे आदमी को ढूंढना है जो फांसी के फंदे पर फिट बैठ जाए एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सिक्यूशन और वे उसे फांसी चढ़ाए जाने वाली जगह पर ले आए ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स और अब शिष्य को अपने बुद्धिमान गुरु के वो शब्द याद आने लगे क्या कहा था गुरु 
जी ने दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स यू डोंट नो वॉट दे विल डू नेक्स्ट ये मूर्खों का शहर है तुम नहीं जानते कि वे अगले ही पल तुम्हारे साथ क्या करेंगे तो ये शब्द जो है अब शिष्य को याद आ रहे थे वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रे टू हिज गुरु इन हिज हार्ट जब वह अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था इट मीन्स उसे फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था और इसी बीच उसने क्या किया अपने गुरु जी को याद किया ही प्रे टू हिज गुरु इन हिज हार्ट अपने दिल ही दिल में उसने गुरु जी से प्रार्थना की आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज और वह अपने मन ही मन में क्या प्रार्थना कर रहा था कि गुरु जी मेरी बात सुनो मेरी चीख को सुनो जहाँ पर भी हो तुरंत आ जाओ द गुरु सो एवरी थिंग इन अ वीजन गुरु ने कल्पना शक्ति से सब कुछ देख लिया गुरु ही ऐसे होते हैं जो अपने शिष्यों के कल्याण के लिए हर पल तैयार रहते हैं ही हैड मैजिक पावर्स गुरु के पास जादुई शक्तियाँ थी ही कुड सी फार वह दूर तक देख सकते थे एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रजेंट एंड द पास्ट गुरु तो भविष्य के साथ साथ वर्तमान और भूतकाल भी देख सकते थे ही अराइव एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल और वह फौरन अपने शिष्य की मदद के लिए पहुँच गए हु हैड गॉट हिम सेल्फ इन टू सच स्क्रेप थ्रू लव ऑफ फूड ऐसा शिष्य जिसने अपने आप को मुसीबत में फंसा लिया था और वो भी किसकी वजह से एक ही लालच था उसे लव ऑफ फूड क्योंकि उसे अच्छा खाना और सस्ता खाना मिल रहा था इसीलिए वह मूर्खों के राज्य से नहीं गया था तो खाने के प्यार की वजह से ही आज वह इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया था लेकिन उसके गुरु उसकी हेल्प के लिए पहुंच गए थे एज सुन एज ही अराइव ही स्कोल्ड इट द डिसाइपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन विस्पर और जैसे ही गुरु वहाँ पर पहुँचे उसने सबसे पहले शिष्य को डांट लगाई और उसके कान में कुछ धीरे धीरे फुसफुसा कर कहा देन ही वेंट टू द किंग एंड अड्रस्ट हिम तब वह राजा के पास गया और उसे संबोधित करते हुए बोला ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स अरे सबसे बुद्धिमान राजा हु इज ग्रेटर ये बताइए कि बड़ा कौन होता है महान कौन होता है द गुरु और द डिसाइपल गुरु या उसका शिष्य ऑफ कोर्स द गुरु नो डाउट अबाउट इट वाई डू यू आस्क राजा ने पूछा निसंदेह गुरु ज्यादा बड़ा होता है इसमें तो कोई शक ही नहीं है लेकिन आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं गुरु ने आंसर दिया देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट तो पहले सूली पर मुझे चढ़ाया जाए पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी मेरे बाद मेरे शिष्य को सूली पर चढ़ाया जाए When the disciple heard this, he understood and began to clamor. और जब शिष्य ने सारी बातें सुनी तो उसे सारा मामला समझ में आ गया उसे समझ में आ गया कि गुरु जी की क्या प्लानिंग है और वह तेज तेज आवाजें करने लगा Me first, पहले मुझे चढ़ाया जाए You brought me here first. तुम पहले मुझे यहाँ पर लेकर आए थे Put me to death first, not him. पहले मुझे सूली पर चढ़ाओ नहीं उसको नहीं द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गोट इन टू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट अब गुरु और शिष्य में झगड़ा होने लगा कि पहले फांसी पर कौन चढ़ेगा द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर राजा बड़ा हैरान था उनके इस व्यवहार को देखकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि लड़ाई क्यों कर रहे हैं ही आस्क द गुरु वाई डू यू वॉन्ट टू डाई उसने गुरु से पूछा कि आप मरना क्यों चाहते हैं We chose him because we needed a fat man for the stake. हमने तो उसको इसलिए चुना था क्योंकि हमें सूली पर चढ़ाने के लिए एक मोटा आदमी चाहिए था You shouldn't ask me such questions. Put me to death first, replied the guru. गुरु ने उत्तर दिया तुम्हें मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए पहले तुम मुझे फांसी की सजा दो मुझे मौत दो आई देर इज समिस्ट्री हियर एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड राजा ने कहा क्यों लगता है कुछ राज की बात है एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते आपको मुझे ये समझाना होगा विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू आस द गुरु गुरु ने कहा तुम मुझे वादा करोगे तुम मुझे ही मारोगे पहले अगर मैं तुम्हें सारी राज की बात बता देता हूँ द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड और राजा ने उसे वादा कर दिया द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर टू हिम गुरु उसे एक तरफ लेकर गया ताकि नौकरों के कानों में ये बात ना पड़े और फुसफुसाते हुए बोला डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ तुम जानना चाहते हो कि हम अभी की अभी क्यों मरना चाहते हैं द टू ऑफ अस हम दोनों ही ऐसा क्यों चाहते हैं वी हैव बीन ओन ओवर द वर्ल्ड 
बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू हम पूरी दुनिया में घूमे हैं लेकिन कभी भी हमें ऐसा शहर नहीं दिखाई दिया और ना ही आपके जैसा राजा हमें कहीं मिला दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गोड ऑफ जस्टिस ये सूली ये फांसी का फंदा खुद न्याय के देवता का फंदा है इट्स न्यू यह बिल्कुल नया है इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट और इस पर कभी भी किसी अपराधी को फांसी की सजा नहीं दी गई हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी री बोर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री इस सूली पर जो सबसे पहले चढ़ेगा वह इस देश के राजा के रूप में दोबारा जन्म लेगा एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री और इस सूली पर जो अगला व्यक्ति चढ़ेगा वो इस देश के मंत्री के रूप में जन्म लेगा वो आर सिक ऑफ आर एसेटिक लाइफ हम तो अपने संतों वाली जिंदगी से तंग आ चुके हैं इट वुड बी नाइस टू इंजॉय आर सेल्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए राजा और मंत्री के रूप में इंजॉय करना बहुत ही बढ़िया रहेगा नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड महाराज अब अपना वादा याद रखिएगा एंड पुट अस टू डेथ और हमें मौत की सजा दे दीजिए मी फर्स्ट रिमेंबर याद रखिएगा पहले मुझे सूली पर चढ़ाइएगा द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थोट अब राजा गहरे विचार में पड़ गया इसका मतलब मछली जाल में फंस चुकी थी राजा सोचने लगा कि क्या किया जाए ही डिडेंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू सम वन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ वह अपने राज्य को अगले जन्म में भी नहीं खोना चाहता था ही नीड इट टाइम उसे समय की जरूरत थी इट मीन्स उसे समय चाहिए था इन सारी बातों के बारे में सोचने के लिए सो ही ऑर्डर द एक्सिक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे इसीलिए उसने अपने फांसी के आदेश को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया एंड टॉक इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर और अपने मंत्री से चुपके से बात करने लगा इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ हम अपनी अगली जिंदगी में राज्य को दूसरों को सौंप दे ये तो उचित नहीं है लेट्स गो ऑन द स्टेक आर सेल्स आओ हम खुद ही सूली पर चढ़ जाए एंड विल बी री बोर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन और हम राजा और मंत्री के रूप में दोबारा जन्म लेंगे होली मैन डू नॉट टेल लाइज पवित्र आदमी झूठ नहीं बोलते क्योंकि संत ने बताया था तो संत झूठ नहीं बोल सकता था राजा यह सोच रहा था ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड उसकी सारी बातें सुनकर मंत्री भी सहमत हो गया सो ही टोल द एक्सिक्यूशनर्स विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट इसलिए उन्होंने फांसी देने वाले अपने दूतों को कहा कि हम अपराधियों को आज रात में भेजेंगे वेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट जब पहला आदमी तुम्हारे पास आए तो उसे पहले फांसी की सजा देना उसे मौत दे देना देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन और फिर ऐसा ही तुम दूसरे आदमी के साथ करना दो आर माई ऑर्डर्स ये मेरे आदेश हैं डोंट मेक एनी मिस्टेक कोई गलती नहीं करना दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रीजन रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल डिस्गाइज दैम सेल्स एज द टू एंड एज अरेंज बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स व टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्पली एग्जीक्यूटेड और उसी रात राजा ने क्या किया राजा और मंत्री चुपके से जेल में गए गुरु और शिष्य को आजाद कर दिया और खुद उनका वेश धारण कर लिया और फिर जैसे पहले ही बात हो रखी थी उनकी अपने लॉयल सर्वेंट्स के साथ उन दोनों को इट मीन्स राजा और मंत्री को सूली पर ले जाया गया और फौरन फांसी पर चढ़ा दिया गया तो बच्चों ये होता है मूर्खता का परिणाम मूर्ख राजा और मंत्री अगले जन्म में राजा और मंत्री बनने के लिए सूली पर चढ़ गए थे अब देखते हैं प्रजा में क्या रिएक्शन होगा वेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू क्रोज एंड वल्चर्स द पीपल पैनिक्ड जब डेड बॉडीज को कौओं और गिद्धों के आगे डालने के लिए ले जाया जाने लगा तो लोग घबरा गए आतंकित हो गए दे सो बिफोर दैम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर क्योंकि उनके सामने राजा और मंत्री की डेड बॉडीज पड़ी थी द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन पूरा शहर उलझन में था ओल नाइट दे मोन्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम पूरी रात सारी प्रजा विलाप करती रही रोती रही और अपने राज्य के भविष्य के बारे में डिस्कशन चलती रही सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड कॉट अप विद दैम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड कुछ लोगों को अचानक से गुरु और शिष्य की याद आ गई और उन्होंने गुरु और शिष्य को उसी समय पकड़ लिया जब वे शहर को छोड़े जाने की तैयारी कर रहे थे और वो भी कैसे अननोटिस्ड गुरु और शिष्य चुपके से शहर से जा रहे थे लेकिन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया 
We people need a king and a minister, said someone. और उनमें से ही प्रजा में से ही किसी ने कहा कि हमें एक राजा और मंत्री की जरूरत है Others agreed. बाकी दूसरे लोग भी मान गए They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. उन्होंने प्रार्थना की गुरु और शिष्य से कि हमारे राजा और मंत्री बन जाइए इट डिडन टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएट द डिसाइपल अब शिष्य को मनाने में तो ज़्यादा समय नहीं लगा ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएट द गुरु लेकिन गुरु जी को मनाने में लंबा टाइम लगा लेकिन फाइनली गुरु जी भी अग्री हो गए दे फाइनली अग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लोज फाइनली वे इस मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के राज्य को संभालने के लिए तैयार हो गए लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वे सभी पुराने नियमों को बदल देंगे From then on, night would again be night and day would again be day. उसी समय से रात फिर से रात हो गई और दिन फिर से दिन हो गया इसका मतलब लोगों ने दिन में काम करना शुरू कर दिया और रात में सोना अब लोग एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर चुके थे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डू डू और एक दूसरा चेंज भी गुरु और शिष्य ने किया था वो क्या था कि अब आप एक डूडू में कुछ भी नहीं खरीद सकते थे इसका मतलब हर चीज़ की कीमत अलग अलग हो गई थी इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस और अब ये शहर भी दूसरी जगहों की तरह ही बन गया था इसका मतलब अब लोग एक नॉर्मल लाइफ जीने लग गए थे अब वहाँ पर मूर्खों का राज्य नहीं रहा था तो ये थी कन्नड़ फोक टेल जो ए के रामानुजन की बुक फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया से ली गई थी आई होप यू हैव इन्जॉयड इट और आपने इस कहानी से क्या सीखा है बच्चों कि मूर्खों से तो दूर ही रहना चाहिए और अपने गुरु की बात जरूर माननी चाहिए so here the story ends and for more videos please subscribe to my channel english classes with sheetal sharma thank you very much for watching this video